গতকাল সন্ধ্যেবেলা জাত জমা পূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে
এবং আমি অনুরোধ জানাবো আমাদের বিশিষ্ট অতিথিরা যারা রয়েছেন একটু দু চারটি কথা যদি একটু শেয়ার করেন তুমি আমাদের হরদাকে ডাকিয়ে বল আমি বল বক্তা নেই বক্তা বোঝার যে সুযোগ আছে নাম করে দাও চিরঞ্জিত দা বলতে তো আমি উদ্দেশ্যতম যে চলচ্চিত্র ফেস্টিভ্যাল শুরু হলো এবং এটা লন্ডনের সাথে নজরুদ্ধিত্ব কিন্তু একান্ত অভিযোগী এর আগেও আমরা নজরুদ্ধিত্ব এসে অনুষ্ঠান করে গেছি ফেস্টিভ্যালে তো এবারে প্রচুর ছবি আছে দুশোর ওপরে ছবি আমাদের প্রচুর ভেনু প্রায় তেইশটার মতো ভেনু করা হয়েছে যেটা কোনো ফেস্টিভ্যালের কোথাও হয় না এটা বিরাট মানে দায়িত্ব নিয়ে আমাদের কমিটি এবং আইএনসি ডিপার্টমেন্টের প্রতিটি যারা কর্মী যুক্ত স্টাফ থেকে আরম্ভ করে সবাই এবং সবার উপর যে কি আছে যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি আমাদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন যে ভালো করে অনুষ্ঠানটা হোক সুন্দর করে আড্ডা হোক সুন্দর করে ছবি দেখানো হোক সেগুলো আমরা চেষ্টা করেছি সবাই মিলে করা আর দেবাশিসবাবু সবসময় একটা ইউনিক মানুষ ওনার হাতে সময় আজকে লেকটাউন একটা অন্য রূপ দিয়েছে ওটা একটা আলাদা রূপকার ওনার সাথে আমরা আছি সবসময় বলেছি আমরা আপনার সাথে আছি যখন যেমন যেভাবে বলবেন আমরা এই নজরদৃত্ব বা আমরা লেকটাউনে ব্যাপারে আমরা থাকব তো প্রচুর ছবি এসছে বিদেশি ছবি এবং আমাদের ইন্ডিয়ান প্ল্যাটফর্মের প্রচুর ছবি বাংলা ছবি এবং আমাদের বিশেষভাবে এবারে একটা অসাধারণভাবে রাধা স্টুডিওতে তিনটে ফিল্ম নিয়ে ছবি চলবে ডিজিটাল টাইমে ফিল্ম ফরমাটে তিনটে ছবি রাধা স্টুডিওতে রাধা সিনেমা টালিগঞ্জে সেখানে দেখানো হবে সেটা একটা ইউনিক ব্যাপার সেটাও ব্যবস্থা হয়েছে আসুন আমরা সবাই মিলে কটা দিন এনজয় করি সিনেমার মধ্যে থাকি থ্যাংক ইউ নমস্কার সবাই দে এটা খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনে আছে এটা যে কোনো সময় চলে আসতে পারে আমার কাছে স্লোপ আছে অনেক সময় এরকম হয় সিচুয়েশন বহু জিনিস আমরা চোখে দেখি অসাধারণ লাগে কিন্তু ফিল্মে অনেক সময় রিপ্রেজেন্ট করতে পারি মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যদিও মঞ্চ নয় এটা এক লেভেল ফিল্মে আমরা যদি মঞ্চ দেখাতে চাই তাহলে আমাদের লো অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা করে দেখাতে হবে যাতে উঁচু লাগে আর আপনাদের একটু ওপর থেকে রাখে শুধু আপনাদের নিচু লাগে এসব টেকনিক আছে সো দ্য হোল ফিল্ম মেকিং ইজ উইয়ার্ড আর কি আমার যেটা মনে হয়েছে পঞ্চাশ বছর সিনেমার সময় থেকে মানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে মেক বিলিভ যেটা ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন যেভাবে সৃষ্টি করেছেন যেভাবে চলে তার মধ্যে যে আলো আছে নাটক আছে চরিত্র আছে সব কিছু আছে তেমনই আমরা যেন সেকেন্ড গড যারা মেকার তারা যেন এটাকে রিক্রিয়েট করে সেই জায়গাটাকে পঞ্চাশ বছর আগের টাকে দুশো বছর আগের টাকে কালকের টাকে বিভিন্ন সময়টাকে তারা ধরেন এবং সেটাকে রিক্রিয়েট করেন যেটা হয়েছিল হয়তো সেটা উপন্যাসে লেখা হয়েছে আবার সেটা আমরা সিনেমা নিয়ে আমি তারপর অনেক পরে আনছি তো এইটা আমার কাছে খুব মজা লাগে তার মধ্যে শব্দ আছে মানসিকতা আছে তার মধ্যে সুর আছে সব আছে যা যা আমাদের চারপাশে আমরা দেখি ঈশ্বরের সৃষ্ট এই পৃথিবীতে সেই সিনেমার মানে মোহে পড়ে খুব খুব চাইতাম আমরা যে আমরা বিদেশের ছবিগুলো দেখতে পাই না কেন বাঁচা বাঁচা যে ছবিগুলো তোমার সেরে আসতো সেটা হচ্ছে হলিউডের ছবি সেগুলো আমরা দেখতাম আমরা এনজয় করতাম ডেফিনেটলি আমরা দেখতাম আমি কোভেজিস দেখতাম আমি স্পাটাকাস দেখতাম আমি বেনহাওয়া দেখতাম 
কত কত ছবি দেখেছি অত সেইভাবে কিন্তু যে সিনেমার একটা বিষয় বিশেষ দিক আছে সেটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি আমরা সেটাকে বেটার সিনেমা বলি আমরা যার জন্য ভাগ করা হলো পরে আগে এটা আর্ট ফিল্ম অ্যান্ড কমার্শিয়াল ফিল্ম ছিল পরে এটাকে ভাগ করা হয়েছে বেটার সিনেমা মানে কমার্শিয়াল সিনেমা বা চালু সিনেমা হিসেবে সেই ছবিগুলো সেগুলো আমাদের দেশে কখনো আসত না তো মানিক দা চিনন্দ দাসগুপ্ত এরা মিলে ফিল্ম সোসাইটি তৈরি করেছিলেন তখন খুব উৎসাহিত হয়ে পড়লাম আমরা আমরা দৌড়ে গেলাম সেখানে মেম্বার হলাম আমি গোকেল কলেজে ওখানে দেখেছি স্কুলে ওখানে দেখেছি যে দেখানো হতো বহু ছবি দেখেছি আমি জ্যোতিমান আমরা সব যেতাম ছবি দেখতে যেতাম অদ্ভুত অদ্ভুত ছবি থ্রোন অফ ব্লাড দেখতাম ক্রসার ছবি দেখতাম কত লোকের কত মানুষের কত বিখ্যাত ডিরেক্টরের ছবি দেখেছি সেগুলো এখনও খুঁজে কিন্তু আমি পাই না নেটে নাকি সব পাওয়ার কথা কিন্তু এখনো অনেক খুঁজি কিন্তু অনেক সময় পাই না ছবি সে একটা এক্সপিরিয়েন্স চলত কিন্তু যখন এখানে ফেস্টিভ্যাল হওয়ার বলল কলকাতা ফেস্টিভ্যাল এবং সেটা যখন মমতা এসে যখন সেটাকে ইন্টারন্যাশনাল করে দিলেন সেটা একটা দারুণ মুহূর্ত সাংঘাতিক মুহূর্ত পাওয়া যায় ছয় ছয় ছবি যেটা একটা দুটো তিনটে করে আমরা ওখানে আনতে পারতাম সোসাইটিতে অনেক দিন বাদে বাদে হয়তো দেড় সবুজ আলা দেখছি হয়তো সেই জিনিসটা একটা কিছুদিন ধরে কদিন দেওয়া হয়েছে তার ভিতরে অজস্র ছবি শুধু একটাই প্রবলেম আছে কেউ যেমন ঠাকুর দেখে সে ঠাকুর দেখার মতো হবে না যে আমি একশোটা দেখেছি তুই দুশোটা দেখেছিস ও তিনটে দেখতে পেরেছে মাত্র মানে রোজ ঘুরে ঘুরে দেখবো চার দিন ধরে দেখবো সেটা এখানে করলেও কিন্তু এটা শেষ করতে পারলো না এত ঠাকুর আছে এত ছবি এসছে এত ভালো ভালো ছবি এসছে সেই জন্য ওদের পণ্ডিতদের একটু হেল্প নিতে হবে যেমন এখানে চাকির কাছ থেকে হেল্প নিতে হবে আমার কোন কোন ঠাকুর দেখব তো সেটা জেনে নেওয়া যাবে তো আসুন আমরা কতদিন একটু উপভোগ করি যেটা সত্যি কথা বলতে গিয়ে আমি আমার ইয়াং এজে পাইনি যে সুযোগ সুবিধাটা সেগুলো এখন পাচ্ছি আমি আমার একটা মুশকিলও আছে তখন এত ব্যস্ত ছিলাম না হয়তো রোজ তিনটে ছবি দেখে ফেলতে পারতাম এখন আবার অতটা সময় নেই আমার কাছে সেটা একটা প্রবলেম কিন্তু তবু ছবি তো দেখবই ভালো ছবি নিশ্চয়ই দেখবো বেছে বেছে দেখবো ভালো মনে বিচার করব শিখব আসল কথা হচ্ছে শেখা শিখব মানুষের দ্বিতীয় ভগবানের সৃষ্টি এই মানুষের নতুন সৃষ্টি বলে আমি দেখব এটি আমার আশা ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন ছবি দেখবেন মঞ্চ বলবো না যেটা বললেন চিরঞ্জিত দা আমরা সবাই এক লেভেলে আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজা রাজত্বে তো আমরা সবাই যারা মঞ্চে রয়েছেন তারা আমারই সমসাময়িক এবং আমারই খুব প্রিয় মানুষজন তাদের সবাইকে প্রথমেই জানাচ্ছি যে আপনার এবং আপনারা যারা এখানে এসেছেন এবং তাদের বলছি যে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালটা নিয়ে তো অনেক লেখালেখি অনেক কথা হলো এই ঘরটায় যেটা আমার খুব ভালো লাগছে দেখেছি যেখানে আমরা বসে আছি সেখানে রয়েছে দেবানন্দের এক্সিবিশনটি আমি একটু গরুর রচনার মতন এক্সিবিশনেই ফেরত চলে যাচ্ছি তার কারণ ফিল্ম নিয়ে বলার মতন শেখরদা রয়েছেন চাকি রয়েছেন অলরেডি চিরঞ্জিতা এবং হরদা বলেছেন কিন্তু এক্সিবিশন নিয়ে বলার জন্য আমি একাই এখানে রয়েছি আমাদের এবারে প্রতি বছরই কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এক্সিবিশন হয় গত বছর যেরকম হয়েছিল অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে এবং বোদারকে নিয়ে তো এবছরে যেহেতু অনেকেরই সেন্টিনারি সেই রকম তাই মৃণাল সেনের সেন্টি সেন্টিনারি উপলক্ষে নন্দন ফয়ারে ওনার একটা প্রদর্শনী রয়েছে আর দেবানন্দের সেন্টিনারি তাই ওরও প্রদর্শনী এখানে যেরকম রয়েছে গগনেন্দ্র প্রদর্শশালায়ও রয়েছে আর এই প্রদর্শনীর সঙ্গে জড়িত থাকার আমি এটা করতে করতে ওদের সম্বন্ধে আবার করে নতুন করে জানা দেখুন দেবানন্দ হচ্ছে আমি যখন ছোট তখন সেই সময়কার হিরো এবং আমার কি বলবো ইউথের হিরো সেই জন্য ওকে একরকমভাবে তখন দেখেছিলাম এখন যখন আবার অন্যভাবে এক্সিবিশনের জন্য ওকে নিয়ে 
আমরা নাড়াচাড়া করতে থাকি ওর সম্বন্ধে জানতে থাকি তখন অন্যভাবে ওকে ওর সঙ্গে পরিচয় হয় আরেকটা হচ্ছে যে মৃণালদার যে এক্সিবিশনটা মৃণাল সেনকে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল চাক্ষুষ ওর সঙ্গে আলাপ ছিল ওর সঙ্গে অনেক কথাও হতো আমার এডিটার ছিলেন আমি একটি পত্রিকায় কাজ করতাম অপর্ণা সেন তিনি মৃণালদার সঙ্গে কাজ করেছিলেন একটা ছবিতে এডিট যখন উনি এডিটার তার আগেও করেছেন কিন্তু যখন উনি এডিটার সেই সময় তো আমরা প্রায়ই ওর কাছে যেতাম মৃণালদার সেটে এবং আমার মনে আছে মৃণালদার ছবি করাটা ছিল একেবারে অন্য রকম আমি এখন নিজে ছবি করতে গিয়ে দেখেছি আমি ভীষণ টেন্স হয়ে যাই এটা এই সময়ের মধ্যে হচ্ছে না ওটা উনি কিন্তু খুব রিল্যাক্সডভাবে এবং খুব ন্যাচারালি নর্মালি উনি কিন্তু মানুষের সঙ্গে মিশে যেতেন এবং আমার মনে আছে আড্ডা দিতে দিতে আমরা এমনও হয়েছে যে উনি কথা বলছেন শটটা রেডি হচ্ছে আলোয় ওর অ্যাসিস্ট্যান্টরা এসে বলছেন আর কথাটা শেষ হোক তারপরে আমরা যাচ্ছি এবং আমরা গেছি এবং খুব তাড়াতাড়ি সুন্দরভাবে উনি জিনিসটা তৈরি করছেন উনি যে খুব সময় নষ্ট করতেন সেইভাবে তাও নয় আর আরেকটা জিনিস যেটা খুব আমার ভালো লেগেছে এবং যেটা রঞ্জিত তাও বলেছেন আমাদের ইয়ে যে এখানে আপনারা ভিডিওটাতে দেখবেন যে রঞ্জিতদা বলেছেন যে উনি এমনিতে স্ক্রিপ্ট উনি ইন্টারভিউ যখন করেন তখন তো উনি একটি নতুন আঙ্গিককে ছবি করার চেষ্টা করছিলেন এবং তার মধ্যে ওনার একটা এলিয়েনেশন বা ব্রেস্টিয়ান একটা থিয়েটারের জগৎ থেকে উনি নিয়েছিলেন যে কারণে রঞ্জিতদাকে উনি রঞ্জিতদার নাম ওখানে রঞ্জিত বললি কি এবং রঞ্জিতদাকে যখন একটা সিন করতে নিয়ে গেছে ওই পুলিশ স্টেশনে তখন রঞ্জিতদাকে বলেছেন যে হ্যাঁ চল একবার সিনটা এই হবে সিচুয়েশনটা এই তুমি ওকে ধরে এনেছো তোমার খুব তারা আছে তোমাকে চলে যেতে হবে তাড়াতাড়ি তোমার ইন্টারভিউ আছে সেই জন্য কিন্তু তোমাকে এটা বলতে হচ্ছে শুরু করো তো রঞ্জিতদা জিজ্ঞেস করেছেন আমি শুরু করবো কি করে আমাকে ডায়ালগ দিন তখন উনি বলছেন না ডায়ালগ কি ও যা প্রশ্ন করবে তুমি উত্তর দিয়ে দেবে এবং সেইটা এত স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয়েছে যে রঞ্জিতদা আজও সেটা মনে রাখেন এবং উনি বলেছেন যে উনি কোনোদিনই মানে এরকমভাবে এর পরেও কখনো ছবি করেননি আগে তো নয় কারণ ওনাকে নিয়েই ছিলেন মৃণালদা যাতে ওকে এমন একজন মানুষকে যাকে কেউ চেনে এবং উনি অনেককে নতুন অনেককে জায়গা করে দিয়েছে তো আমি যেটা বলবো যে মৃণালদার এক্সিবিশনটা যদি আপনারা কষ্ট করে এখান থেকে গগনদেন্দ্র প্রদর্শনশালায় আসতে পারেন খুব ভালো লাগবে আর দেবানন্দেরটাও এখানে একটা জিনিস আমি দেখলাম যে এরা দুজনেই সেঞ্চুরিয়ান অর্থাৎ অর্থাৎ উনিশশো তেইশে এনার এনারা জন্মেছেন এবং পরবর্তীতে ওরা যখন মানে ওদের কেরিয়ারটাও ওই শুরু হয়েছে চল্লিশের দশক থেকে মধ্য চল্লিশ থেকে কিন্তু মৃণালদা যে কত স্ক্রিপ্ট লিখেছেন এবং স্বপ্ন দেখেছেন এবং ওর জীবন যত পড়েছি আমার কিন্তু সত্যি বলবো যে আমরা যারা ছবি করি এবং অনেক সময় আমাদের একটা দুঃখ থাকে একটা সময় থাকে যে কেউ আমার ছবিটা সেরকম হিট হলো না আমার সম্বন্ধে সেরকম লোকে জানছে না আমার ছবি সেরকম প্রচার হচ্ছে না এটা নিয়ে চিন্তা করলে হবে না কাজ করে যেতে হবে এবং উনি সেটা বারবার বলেছে ওরও অনেক সময় এরকম ওর মতন লোক যিনি আন্তর্জাতিক পর পর্যায়ে এত এত অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন এবং তিনি হচ্ছেন ওয়ান অফ দ্য ফিউ যিনি দ্য বিগ থ্রি স্কান বার্লেন ভেনিস সব জায়গায় উনি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন সেই মানুষটিও কিন্তু তার মধ্যেও কোনো কোনো সময় ডিপ্রেশন হতো তার মধ্যেও মনে হতো কিন্তু উনি সেটাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যেতে পারতেন আমি আরেকটা জিনিস যেটা ওর ভালো লেগেছে যে ওর ছেলের ছেলেও আমাদের খুব হেল্প করেছে এবং যতবারই কুণাল সেনকে আমরা যা চেয়েছি উনি সঙ্গে সঙ্গে সেটা আমাদের করে দিয়েছেন যেরকম আমি কিছু মেমোরাবিলিয়া চেয়েছিলাম তার জন্য উনি একটা চেয়ার মৃণালদা সেটা যেটা উনি ব্যবহার করতেন সেটা উনি আমেরিকা থেকে দিল্লিতে ওর বোনের কথা বল বলেন আমি তাকে দিল্লিতে ফোন করি সেই বোন আবার তারা কতটা যে ভালোবাসে এবং প্রত্যেকেই বলছেন আমাদের কাকার এক্সিবিশন হচ্ছে 
আমি কিন্তু আমরা কিন্তু খুব ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট ইট আর এই দেবানন্দের এই এক্সিবিশনটার জন্য আমি এটা যে হচ্ছে সেটা বলে আমি একটা মেসেজ করেছিলাম নাভ কেতনের কেতন আনন্দকে কেতন আনন্দ হচ্ছে চেতন আনন্দের ছেলে এবং তিনি এখন ওখানকার কর্ণধার এবং ওর নামেই কিন্তু নাভ কেতন ফিল্মস শুরু হয়েছিল নাইনটিন তো আমি সেখানে ওকে যে মেসেজ করেছিলাম তার দূরে উনি বলেছেন on the occasion of devanand's 100th birth anniversary i am happy you are doing something in his honor you have my blessings we want romance to come back to the people in this time where only violence is being exploited ei guli hocche ki fe amar prapti thank you shokol ki shubh sokal ekhane jara atkul bokto rakhen tar pore amar amar kichu bolar thakte ami shudhu ekta kotha bolchi যে সিনেমা দেখে ভালো মন্দ সেটা তো আমার ভালো লাগাটা আপনার নাও লাগতে পারে আবার আপনার ভালো লাগাটা আমার ভালো লাগা নাও লাগতে পারে সুতরাং ভালো লাগা এই বিষয়টা তো সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে একদম ব্যক্তিগত জায়গা থেকে সুতরাং সিনেমারা সিনেমা দেখাটা আমি বলবো যে অনুরোধ করবো যে সবগুলো সিনেমা দেখুন ভালো নিশ্চয়ই লাগবে কারণ সব রকমই চেঞ্জ হয়েছে আর হরদা যেটা বললেন যে এবছর আমরা সেলিব্রেটের ছবি দেখাচ্ছি তার আরও একটা তাৎপর্যপূর্ণ কারণ হচ্ছে হলো যে দু হাজার এই দু হাজার তেইশ সাল এটা উনিশশো তেইশ সালে আমাদের প্রথম সিক্সটিন এম এম ক্যামেরা আবিষ্কার হয় মানে প্রথম আমরা সিক্সটিন এম এম ছবি দেখতে পাই সুতরাং সিক্সটিন এম 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 এটা শতবর্ষ এবং মৃণাল সেনের এবং দেবানন্দ দেবানন্দের যেরকম আমরা শতবর্ষ দেখছি এবং সিক্সটিন এম 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 এর শতবর্ষ সুতরাং সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা এই সেলুলয়েডটাকে রেখেছি এবারে উৎসবে এবং যারা সেলুলয়েডে ছবি দেখতে অভ্যস্ত তার প্রতি যাদের প্রেম রয়েছে তাদের কাছে অনুরোধ যে আপনারা চলে আসুন রাধা স্টুডিওতে তিনটি ছবি দেখানো হবে যার মধ্যে দুটি হচ্ছে মিনাল সেনের ট্রিবিউট এবং একটি হচ্ছে আমাদের সম্প্রতি তাকে আমরা হারালাম সৌমিন্দ রায় তার অসম সংকেত তার জীবনের প্রথম রঙিন ছবি ওটি সেটিও দেখানো হবে আর আরও একটি সুখবর রয়েছে বোধহয় সেটা আজকে থেকে বোধ হয় চালু হবে যে নন্দন এবং নজরুল তীর্থ এর মাঝখানে আমাদের কিন্তু যাতায়াতের জন্য সরকারি ব্যবস্থা রয়েছে একটি বাস চলবে সারাক্ষণ এবং সেই বাসে আমরা যারা নন্দনে ছবি দেখতে পাচ্ছি না তারা যাতে দৌড়ে আমরা নজরুল তীর্থে আসতে পারি এবং নজরুল তীর্থের যারা রয়েছেন যারা ছবি দেখতে পাচ্ছেন না তারা যাতে গিয়ে নন্দনে দেখতে পারে এই নন্দন এবং নজরুল তীর্থের যে যোগসূত্র সেটা মনে আজকে থেকে আপনারা সেই সুবিধা পাবেন ধন্যবাদ অনুষ্ঠানে প্রায় শেষ করব এখানে আমাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য বলা গেছে ধন্যবাদ জানাতে যে প্রথম যেটা আমি বলবো যে বাংলা সিনেমায় উত্তম সৌমিত্রের পরে তিনজনের একটা জুটি আসে সেই জুটি হচ্ছেন প্রসেনজিৎ চিরঞ্জিৎ আর তাপস পাল এবং সেই জুটির অন্যতম চিরঞ্জিৎকে আমরা এখানে ওনারা আসল নাম অনেকেই আমরা জানি না কিন্তু চিরঞ্জিৎ নামটা সবাই জানি এবং উনি এখানে উপস্থিত এটা আমি খুব গর্বের সাথে ধন্যবাদ জানাতে মানে নিয়ম মতো বলতে হচ্ছে কিন্তু আমি খুব গর্ববোধ করছি যে আজকে সামনে ওনাকে দেখতে পাচ্ছি ওনার অসংখ্য সিনেমা দেখেছি আমাদের যৌবন কালটা ওনার এবং ওনার যে আরও দু তিনজন সহযোগী সহকর্মী তাদের সিনেমা দেখে চলেছে এবং আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে আমাদের সত্যজিৎ রায় মৃণাল সেনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী শ্রী হরনাথ বাবু এখানে আছেন ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে উপস্থিত দেবেন্দ্র চাকি এবং শেখরবাবুকে এবং এখানে যার পরিচালনায় এন্টায়ার নিউ টাউনে আমি নিউ টাউনের হিটকোতে এখন আছি হিটকো এম কে ডিএ এবং পাশে নবদিগন্ত এই তিনটে অর্গানাইজেশানে যিনি রূপকার বলবো তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা এখানে যারা উপস্থিত আছেন ইনক্লুডিং সাংবাদিক 
शिल्पी हिसाब सेसंख्य छवि देखे से टी ते हम सिनेम सरिमी खानिक आवेगे मैं चिरंजित आवेगे खानिक सबा खूब भलो थकूँ एवं एक दिन ये सिनेमागुलो एनजय कर शेष